வணக்கம் நண்பர்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் உங்கள் கிராமத்தான் உங்களில் ஒருவன் நாம் இந்த வாரம் மிக முக்கியமான ஒரு டிஷ்ஷு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் நண்பர்களே இது மோஸ்ட்லி டவுனில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இது தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்ஷு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை இதுவரை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்கிற பெல் பண்ணை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்களே தவறாமல் பார்க்கலாம் நண்பர்களே வாங்க நாம் இந்த வாரம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த மாதிரி நாம் எப்படி வந்து பெரண்டையை வச்சு நாம் எப்படி ஊறுகாய் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து அதே வந்து நம்ம பிரியாணி பண்ண போகிறோன்றத பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து மீட் வச்சு பிரியாணி செய்திருப்பீங்க சிக்கன் மட்டன் ஃபிஷ் எக்கு இது போல் எல்லாம் வந்து நீங்கள் செய்திருக்கலாம் இந்த வாரம் நாம் வெஜிடபிள் பிரியாணி நீங்கள் செய்திருக்கலாம் நாம் இந்த வாரம் அந்த கரண்டை வச்சு எப்படி நாம் பிரியாணி பண்ண போகிறோன்றது பார்க்க போகிறோம் நண்பர்களே பாருங்கள் எங்கள் தோட்டத்திலே இது நாங்கள் நட்டு வச்சுருக்கிறோம் பக்கத்துலேயே நெல் பயிர் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து நீங்கள் வந்து சின்னதாக கட் பண்ணி நீங்கள் எங்கே நட்டாலும் இது வந்து ஈஸியாக பச்சை கட்டி நண்பர்களே இதுக்கு வந்து வறண்ட பிரதேசத்துலேயும் இது வளரக்கூடிய ஒரு இது தான் இது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து நீங்கள் தோட்டம் அமைச்சு கூட நீங்கள் வந்து இதை பராமரித்து வச்சுருக்கலாம் பாருங்கள் நாங்கள் வந்து இதை வந்து வீட்லேயே இருக்குது தோட்டத்தை நட்டு வச்சுருக்கோம் அது இருக்கும் செடி மேலே இந்த கொடி வந்து படர்ந்துக்குன்னு இருக்குது பாருங்கள் நிறைய நோய்கள் நாள்பட்ட வியாதிகள் வந்து குணமாக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் நண்பர்களே இந்த பேரண்டை நாம் எல்லாருமே வந்து இந்த பொங்கல் டயத்தில் இதை வந்து நம்ம பிள்ளையாருக்கு வந்து படைப்போம் மாட்டு பொங்கல் இன்றைக்கி மாட்டு பொங்கல் அது போல் அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும்தான் இது வந்து நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இது வந்து நம்ம வந்து ஃபுட்டாகவும் இதை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ தெரியாதவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஒரு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இதில் நாம் வந்து எப்படி இந்த ஊறுகா மற்றும் இந்த ரைஸ் எப்படி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது நம்ம வந்து தெளிவாக வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்ல போகிற நண்பர்களே நீங்கள் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சு நீங்கள் செய்து பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் அருமையாக இருக்கும் இது வந்து ஆஸ்துமா அது மாதிரி இருக்கிற நோயாளிகள் வந்து நம்ம இதை வந்து கொடுத்தோம்னா இது வந்து நல்லது நண்பர்களே ஆனால் இந்த ஊருகா வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக எடுத்து எடுத்து எடுத்துக்கணும் நம்பளே ஏன்னா வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆகும் இது ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சமாக சாப்பிடுங்க பாருங்கள் நல்லா கட் பண்ணி வச்சாச்சு பறிச்சாச்சு பரண்டைய நாம் இதை வந்து இப்போ இந்த நிரம்ப வந்து கட் பண்ணி துண்டு துண்டாக பீஸ் பண்ண போகிறோம் நம்பளே பாருங்கள் நிரம்பெலாம் இந்த மாதிரி ஓரத்தில் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடுங்க எடுத்துகிட்டு ஒரு ஓரமாக வச்சுடுங்க வாங்க நம்ம இப்போ வந்து மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் காஞ்ச மிளகாய் வெந்தயம் அதுக்கப்புறம் வந்து தனையா நண்பிள்ளை இது மூணுத்தையும் நாம் வந்து தனியாக வந்து வறுத்து எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் இதை எடுத்து நம்ம இதை மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து காஞ்ச மிளகாவை வந்து வறுத்து எடுத்துடலாம் ரொம்ப தீச்சிடாதீங்க மிதமான ஒரு இது இருந்தால் போதும் நண்பிள்ளே பாருங்கள் இது போல் நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுடுங்க ஒரு ஏ ஒரு ஒரு பாத்திரத்தில் அடுத்து நாம் வெந்தயம் தனியாக வந்து வறுத்து எடுத்துடலாம் மூணு தீ ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வறுக்காது என்ன பிள்ளை வெந்தயமும் தனியாகவும் ஈஸியாக வந்து குயிக்காக வந்து வருந்துடும் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா தீஞ்சு போகிறது வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் தனித்தனியாகவே போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு கையில் வந்து மொபைலில் ஒரு கையில் வந்து நம்ம சமையல் செய்கிறேன் அதனால் வந்து என்னால் வந்து கிளியராக கேப்சர் பண்ண முடியல இப்போ நம்ம தனியாக வந்து வறுத்து எடுத்துடலாம் நண்பிள்ளே தனியாக நான் எல்லாமே வந்து ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனு தான் போட்டுருக்கேன் நண்பிள்ளே உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம தாளிச்சிட்டு நண்பிள்ளே பெருங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கிற கடுகு கறிவேப்பில் நல்ல பச்சை பசல் இருக்குது பாருங்கள் அப்புறம் வந்து பூண்டு தோல் உரிக்காத பூண்டு இஞ்சி அதுக்கப்புறம் வந்து புளி நண்பர்களே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பெரண்டை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெய் நான் வந்து இன்றைக்கி தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஊறுகாய் அது மாதிரி செய்கிறதுனால நீங்கள் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க எங்கள் வீட்டில் நல்
இல்லை அதனால் நான் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துருக்குறேன் இப்போ இது மாதிரி ஒரு வானில் நம்ம நான் வந்து ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து இந்த தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சு வந்தவுடன் நம்ம வந்து கடுகு ஆட் பண்ணிடலாம் கடுகு நல்லா பொறிட்டே கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்த உடனே நாம் புளி புளி ஆட் பண்ணிடுங்க நீங்கள் வந்து நல்லா பழம்புளியாக இருந்தால் நல்லா நல்லா இருக்கும் நண்பர்களே புது புளினாக்கா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு பழைய புளினா நல்லா இருக்கும் கறிவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பூண்டு தோல் உரிக்காத பூண்டு ஆட் பண்ண நண்பர்களே அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த வாசனை அருமையாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது கொஞ்சம் வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தியாக நண்பர்களே வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்கள் அப்போ தான் நாம் சொல்கிற ஒவ்வொரு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் இப்போ நாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பெரண்டையை வந்து நாம் ஆட் பண்ணிடலாம் அந்த ஓரத்தில் கார்னரில் இருக்கிற அந்த நார் மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நண்பிள்ளே அதே மாதிரி பெ பெரண்டை நீங்கள் வந்து இது மாதிரி செய்கிறதுக்கு முத்தி போனதாக எடுக்கக்கூடாது நல்லா பிஞ்சாக இருக்கிற பெரண்டையாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் முத்தனது எடுத்திங்கன்னா உள்ளே வந்து நார் நாராக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்காது நல்லா பிஞ்சாக இருக்கிற பெரண்டையை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா வந்து வதங்கட்ட நண்பர்களே வதங்கினப்பறம் நாம் இதை வந்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நல்லா இதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் வந்து அம்மி இருந்தால் நீங்கள் அம்மியில் போட்டு அரைங்க இன்னும் அது வந்து இன்னும் அருமையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கலர் வரணும் நண்பர்களே அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் பாருங்கள் நம்ம பச்சையாக போட்டோம் இப்போ எப்படி நல்லா வதங்கி கொஞ்சம் எல்லோ கலர் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொஞ்சம் புதினா இலையை வந்து நம்ம அதில் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிடுவோம் நண்பர்களே எண்ணெயில் போட்டு இந்த புதினா இலையை வந்து நாங்கள் வந்து தோட்டத்தில் நட்டு வச்சுருக்கிறோம் வீட்லேயே இருக்குது இது ஸோ அதனால் நான் வந்து கொஞ்சமான அளவு போட்டிருக்கிறேன் புதினா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்மளே நீங்கள் வந்து வீட்டில் செய்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக இப்போ நாம் இந்த வறுத்து வச்சுருக்கிற மிளகா தனியாக வெந்தயம் மூணுத்தையும் வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துடலாம் மசாலா ஒரு மிக்சி ஜாரில் இது மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துருங்க நம்மளே அதே போல் நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கிற அந்த பெரண்டி நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து மறுபடியும் தாளிக்க போகிறோம் அதுக்கு கடுகு மிளகாத்தூள் உப்பு எண்ணெய் நண்பிள்ளே இது தான் நமக்கு தேவை அடுத்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு இப்போ இது மாதிரி ஒரு வானலையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் சன்ஃப்ளவரு இல்லை வந்து கடலை எண்ணெய் இல்லை நல்லெண்ணெய் இருந்தால் கூட எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ஊருகா அது மாதிரிலாம் செய்கிறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க நண்பிள்ளே அது தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி வந்த உடனே கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு புரிஞ்சோடனே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த பெரண்டை அந்த பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா தாராளமாக விடுங்க நம்மளே அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நாள் படம் இருந்தால் கூட கெட்டு போகாது எண்ணெய் கம்மியாக விட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது அதே மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாது அரைக்கும் போது தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணாதீங்க தண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே போல் அரைச்சி ஊறுகாவில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கை வைக்கக்கூடாது கை வச்சாலும் வந்து பூனரம் பிடிச்சிடும் ஃபங்கஸ் அது மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஈரமான கையாட வச்சு யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்பூன் அது மாதிரி என்ன இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த மசாலா வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இதில் உங்களுக்கு வந்து காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நண்பர்களே அருமையாக இருக்கும் இதை செய்து பாருங்கள் சுவைச்சு பாருங்கள் ஆரோக்கியமான உணவை சாப்பிடுங்க மரம் வளர்ப்போம் மழை பெறுவோம்லே இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்போம் மரங்களை வந்து வெட்டாதீங்க நீர்நிலைகளை பாதுகாத்து வைங்க ஆரோக்கியமான உணவை சாப்பிட நம்பிலே என்றைக்கு நம்ம வந்து பணம் சேர்த்து சொத்து சுதந்திரம் எதுவுமே நமக்கு வந்து நல்லா இருக்காது நம்பிலே அதனால் வந்து ஆரோக்கியமான உணவை சாப்பிடுங்க நல்லதே நினைப்போம் நம்பிலே நல்லதே நடக்கும் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் வந்து அதில் வந்து சால்ட்டு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு 
நல்ல நல்லதை நினை நல்லது நடக்கணும்னுவர்களே எல்லாரும் பற்றி வீட்லேயே இருங்க நல்லா வந்து கை கைகளை நல்லா சோப்பு போட்டு கழுவுங்க முகக்கவசம் பயன்படுத்த நம்பர்களே நோய் எதிர்ப்பு திறனை தூண்டும் உணவுகளை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடும் என்பிள்ளே நம்ம வந்து இப்போ நல்லா அதை வந்து வதைக்கு எடுத்து வச்சாச்சு அதில் கொஞ்சம் அளவு வந்து நம்ம வானிலையிலே விட்டு வச்சுருக்கிறோம் மறுபடியும் கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து சாதத்தை வந்து இதில் போட்டு பரட்டி எடுக்க வேண்டியதான் நம்பிள்ளே ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இப்போ ரைஸை பாருங்கள் நம்ம ரைஸ் வந்து அதில் வந்து போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடலாம் நண்பிள்ளே அவ்வளோதான் வெஜ் பிரியாணி மாதிரி இது வந்து நம்ம பிரண்ட பிரியாணி ரெடி பண்ணியாச்சு அருமையாக இருக்கும் நீங்கள் செய்து பாருங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ண அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் புதினா இலையும் கொஞ்சம் வந்து முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கும் நண்பிலே முடிஞ்சால் வந்து கொஞ்சம் நெய் இருந்தால் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் புதினா இலையும் முந்திரியை வந்து நல்லா இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அருமையாக இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு செய்து கொடுத்து பாருங்கள் நண்பிலே அருமையாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாரு நம்மளே நம்ம கரண்ட பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து கடைசியில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் முடிஞ்சால் நீங்கள் வந்து அதில் வந்து முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க டெக்கரேஷனுக்கு அதில் வந்து சேர்த்து நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வீட்டில் செய்து பாருங்க நண்பர்களே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பாருங்கள் பிரண்ட பிரியாணி மற்றும் பிரண்ட ஊறுகாய் ரெடி பண்ணியாச்சு நீங்கள் இந்த ஊறுகாய் வந்து நல்லா ஒரு பீங்கான் பாட்டிலில் எடுத்து போட்டு வச்சுக்கோங்க கைப்படாமல் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வாரம் கூட நல்லா இருக்கும் நம்மளே செய்து பாருங்கள் செய்து பார்த்து நம்ம பொங்கல் பண்ண குக்கிங் யூடியூப் சேனல் தமிழ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கோங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ எப்படி இருக்குன்ட்டு மரம் வளர்ப்போம் மழை பெறுவோம் மரங்களை வெட்டாதே நம்மளே